சரியான முடிவுதான் பெரிய <laughs> சந்தர்ப்பம் <laughs> ஆமாப்பா இந்த வனஜா சித்தி இல்லாதது நமக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் தான் அதனால ப்ரோவியும் பார்வதி அணியும் எப்படியாவது நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டு வந்துடணும்ப்பா ஆமா அருண் நம்ம எல்லாரும் ஒரே குடும்பமா ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கணும் உன்னோட ஆசை கண்டிப்பா நிறைவேறும் ஐஸ்வர்யா அதுக்கான காலம் ரொம்ப தூரத்துல இல்ல இன்னைக்கு அகிலா மனசுல ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த மாற்றம் எல்லா மாற்றத்துக்கான ஆர்வமா தான் நான் இதை பாக்குறேன் அப்போ கூடிய சீக்கிரத்துல நம்ம வீட்டுல எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை அதானப்பா அதேதான் நம்ம பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் வீணா போயிடும் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டி அவ்வளவு ஈஸியா அவங்கள ஒண்ணு சேர விட மாட்டேன் கடைசி செகண்ட் வரைக்கும் என் முயற்சி என கைவிடவே மாட்டேன் இந்த நேரம் பார்த்து நான் வேற உள்ள மாத்திக்கிட்டேன் இது நமக்கு கஷ்ட காலம் தான் அதுக்காக நம்ம தவண்டு போயிடக்கூடாது இதுவும் கடந்து போகும் நீ தைரியமா இருந்தது நீ ஓகே ஆண்டி அப்ப நான் கிளம்புறேன் நான் என் லாயர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு உங்களை வந்து பாக்குறேன் அம்மா உன் பையனை ஒண்ணு சேர போறீங்களா நான் உள்ள இருக்கிறதே உங்க எல்லாரையும் உலகத்தை விட்டே அனுப்புறதுக்கு தான் கௌரவம் பார்க்காம முதல் முறையா அம்மா இறங்கி வந்து வரஜாமா செஞ்சது தப்பு நீங்க செஞ்சது சரின்னு சொன்னது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மாமா இந்த விஷயத்துல நான் செஞ்சது சரின்னு அம்மா ஏத்துக்கிட்ட மாதிரி நம்ம கல்யாணம் பண்ணதையும் அம்மா கூடி சீக்கிரம் ஏத்துப்பாங்க எனக்குள்ளயும் அந்த நம்பிக்கை வந்துருச்சு மாமா இனிமே என்கிட்ட டிகிரி காஃபி எல்லாம் கேட்காதீங்க எங்க கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி விக்கிதோ அங்கேயே போய் குடிங்க போங்க என்ன இவ்வளவு கோச்சிட்டு போறா கொஞ்சம் ஓவரா பேசிட்டோமோ இனிமே காபி கேட்டா குடுப்பாலா மாட்டாளா சரி அத அப்புறம் பாத்துக்கலாம் ஏற்கனவே சூடு ஆறி போன காபி இன்னும் ஆறி போச்சுன்னா குடிக்கவே முடியாதே மோந்து பாப்போம் சரக்க விட கேவலமா இருக்க இந்த காப்பியை குடிச்சா நாக்கு செத்து போயிடும் அதுக்காக குடிக்காம விட்டா இவ வேற வந்து சாமி ஆடுவால ஐயோ இது குடிக்காம எப்படியானு கடத்தணுமே கண்டத்திலேந்து தப்பிச்சு அட பாவி மனுஷா ஒரு கண்டத்திலேந்து தப்பிக்கிறதுக்குள்ள எவ்வளவு கஷ்டப்படுவேன் ஜா ஜானகி செஞ்சிருக்கேன் <laughs> 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 ஸ்வீட்டு பலகாரம் பண்றதெல்லாம் ஓகே ஆனா அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்ற பாரு அதுதான் நல்லா இல்ல அதாவது ஓ மேலையும் ஓ வீட்டுக்காரர் மேலயும் அந்த அம்மாவுக்கு நிஜமாவே பாசம் இருந்திருந்தா உங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிருப்பாங்களா நாயமா பார்த்தா அந்த அம்மாவ உங்க மாமியார நடு ரோட்ல நிக்க வச்சு சுட்டு இருக்கணும் அத விட்டுட்டு அந்த அம்மா குணமாயிட்டாங்களா நீ என்னமா பலகாரம் சுட்டு இருக்க என்ன பொண்ணுமா நீ மாமியார் சீக்கிரம் மண்டே போடணும் சாமி கும்புற பொண்ணுங்களை தான் பாத்துருக்க நீ என்னடா நான் போது நிறுத்துங்க அவங்களை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் 
மறுபடி மறுபடி ஓசி காப்பி சொன்ன எனக்கு கெட்ட கோவம் வந்துரும் கோவம் வந்தா இன்னும் ஏன் இங்க நின்னுட்டு இருக்கீங்க வீட்டு விட்டு வெளியே போங்க இத பாரு நான் ஹவுஸ் வார்டர் என்னைய வீட்டை விட்டு வெளியே போ சொல்லுவியா உங்களை வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு காஃபி போட்டு குடுத்ததே பெரிய தப்பு குடுங்க காஃபி குடிக்க வேணாம் பைப்ல தண்ணி வரல முதல்ல போய் மோட்டர் ரெடி பண்ணுங்க இனிமேல நான் இங்க நிக்கிறதுக்கு நான் என்ன வெக்க கட்டவனா வர்ற என்னடாச்சு <laughs> 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 விழுந்திருக்கு <laughs> எனக்குமாத்துக்கெல்லாம் என்ன <laughs> 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 இங்கே உட்கார நான் வெளியே போயிட்டு வருவேன் அது வரைக்கும் எந்திரிக்க கூடாது புரியுதா ஓகே
சோபா அம்மா வந்து பாக்க வந்தோம் உள்ளதா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எங்கு வந்தாய் எதற்கு வந்தாய் எந்த முகத்தோடு இங்கு வந்தாய் மனசுல என்ன திருவிளையாடல் சிவாஜி நினைப்பா போங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என்ன கேட்காம உள்ள போயிட்டு இருக்க என்ன அர்த்தம் இப்போ இப்ப என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு காபி வேணுமா ஐயோ உன் காபி வேணா ஒண்ணு வேணா ஆனா நான் உங்களுக்கு காபி போட்டு தரேன் சொல்லவே இல்லை பார்வதி என்னமா சொல்றீங்க எதனால கல்யாணம் நல்லா கொண்டாடுறதே இல்ல எங்களுக்கு இருந்தது ஒரே பையன் அவனும் இப்ப எங்க கூட இல்ல நாங்க மட்டும் எப்படி தனியா கல்யாணம் நல்லா கொண்டாட முடியும் என்னதான் சொத்து சுகம் வசதி வாய்ப்பு எல்லாம் இருந்தாலும் பெத்த பையன் கூட இல்லனா எந்த தாயாலையும் நிம்மதியா இருக்க முடியாதுமா எங்க மக மட்டும் இப்ப கூட இருந்திருந்தா வரப்போற எங்க கல்யாணனால ஜாம் ஜாம்னு கொண்டாடிடுவேன் ஆனா அதுக்கு எங்களுக்கு கொடுத்து வைக்கலையே சரி ட்ரை பண்ற அப்போ அவங்க கல்யாண நாள் அன்னைக்கு அவங்க மகனை வரவேற்று அவங்க சந்தோஷப்படுத்தலாமா சரி நான் கிளம்பிட்டா மாமா என்ன அம்மா கிட்ட இருந்து நான் உங்களை பிரிச்சிடலையே மாமா ஏய் என்ன பேசுற கவலையும் இருக்கதான் செய்து தாய் பாசத்துக்கு நிகரானது இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது ஆனா அந்த பாசத்தை அனுபவிக்க எனக்கு தான் கொடுத்து வைக்கல தசரதனுக்கு ஒரு ராமர்னா அகில அம்மாவுக்கு என் மாமான்னு இந்த உலகத்துக்கே நல்லா தெரியும் அப்பாவை பிரிஞ்சு ராமர் வனவாசம் போன மாதிரி அம்மாவை பிரிஞ்சு மாமாவும் வனவாசம் வந்திருக்காரு அதுக்கு ஒரு வகையில நான் தான் காரணம்னு நினைக்கும் போது என் மனசுக்குள்ள ரொம்ப கவலையா இருக்கு நீதான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னு சேர்த்து வைக்கணும் விநாயகா அப்புறம் நீ இருக்கிற இடம் தெரியாம சின்ன பின்னமாக்கிடுவாரு போயிடு என்ன ஆமா இது என்ன சாபமா இல்ல சவாலா அதை எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோ ஆனா நீ நினைக்கிறது மட்டும் எப்பவுமே நடக்காது நாங்க நடக்கவும் விட மாட்டோம் உடனே யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் பிசினஸ்ல ஜெயிக்கிறதுக்கான முதல் படி நம்ம நாளைக்கே பிரசன்டேஷனை பிரசன்ட் பண்ணிடலாம் நீங்க ப்ரோக்ராம் பிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே ஒரு நிமிஷம் சார் நாளைக்கு மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் ஓகேவா நாளைக்கு மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க யா தேங்க்யூ நான் சொன்ன நீ ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் என்னன்னு சொல்லுங்க மாமா எங்க புது ப்ராஜெக்ட்க்கு நான் கொடுத்த ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மாமா உடனே நீ ஸ்வீட் எல்லாம் பண்ணிடாத ஏ மாமா நாளைக்கு எனக்கு கிளைண்ட் பிரசன்டேஷன் இருக்கு அந்த பிரசன்டேஷன் நான் நல்லபடியா முடிச்சுட்டு வரேன் மொத்தமா செலிப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஒரு விஷயத்த கையில எடுத்தாலே அது சக்சஸ் தானே மாமா அதனால நாளைக்கு நம்ம கண்டிப்பா சந்தோஷத்தை கொண்டாடதான் போறோம் சரி பிரசன்டேஷனுக்கு நான் நிறைய ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு நான் போய் ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு வரேன் நீ என்ன பண்ண போற நான் உங்களுக்கு காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் சரி ப்ராஜெக்ட் விஷயத்துல சந்தோஷமா இருக்கிற மாமா கிட்ட இப்ப போய் நந்தினி விஷயத்த சொல்ல வேண்டாம் அப்புறமா சொல்லிக்கலாம் சேர்ந்தே சாப்பிடுவோம் லேட் ஆகும் நீ போய் சாப்பிடு போ பரவாயில்ல மாமா நீங்க உங்க வேலையை முடிங்க நீ 
லேட் ஆகும் நீ போய் சாப்பிடலாம்ல பரவாயில்ல மாமா சரி கப்பல போட்டு எடுத்துட்டு நீங்க <laughs> 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 உன்னோடு கலந்திருப்பேன் என் உயிரே 
please wanna come wanna come madam okay if you guys don't mind i just want her to be here dinesh ha ah, yeah yeah sure sure hmm okay va start hmm जानकारी <laughs> என்னங்க அடுத்த வேளை காபி ஏன் கிட்ட தான் வந்து நிக்கணும் ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க அத அதனால தான் நல்ல காபி எப்படி போறதுன்னு அவளுக்கு சொல்லி கொடுங்க நீங்க தான் பேரை சொன்னீங்க ஊரே சொன்னீங்க ஆமா நீ மட்டும் என்ன அவனை டாக்டர்னு சொன்னா நான் வேலு வேலேன்னு கூப்பிடுவேன் ஏ வீட்டுக்கார வெற்றி வெற்றின்னு கூப்பிடுவான் நீ தான் சொன்னா ஆமாங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி எல்லா விஷயத்தையும் இவ கிட்ட சொல்லிட்டோமோ ஐயோ பார்வதி பார்வதி உன் மனசுல நாங்க சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் அழிச்சிருனே அதா அப்பவே அழிச்சிட்டேன் இப்போ நீங்க சொன்ன எதுவுமே எனக்கு ஞாபகமே இல்ல அப்பா தப்பிச்சிட்டோம் தப்பிச்சோம் அப்பா உங்க ரெண்டு பேரையும் பாக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பொறாமையா இருக்கு ஏன் பார்வதி எங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்து நீ எதுக்கு பொறாம படுற புருஷன் பொண்டாட்டினா உங்கள மாதிரி தான் இருக்கணும் உங்க ரெண்டு பேருக்கு அப்படி ஒரு பொருத்தம் वे मगंदा <laughs> ना राम पेस रहे हैं इंदर नंबर लंबी है ना के काल बंद है हाँ 
நான் தான் உங்களுக்கு கால் பண்ணியிருந்தேன் சொல்லுங்க என்ன விஷயமா கால் பண்ணியிருந்தீங்க வெற்றிவில் விஷயமா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் வெற்றிவேல்ட்டான் <laughs> வெற்றியோட பாடி கூட திரும்பி வரல அங்கேயே அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட தெரியுமா நல்லா தெரியும் ஆதி அவங்கள பாத்து யாரும் பரிதாபப்படக்கூடாதுன்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் சோகத்தை மனசுலயே மறைச்சு வச்சுக்கிட்டு வாழ்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா சரி ஆதி உன்னை பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் நல்லா இருந்துச்சு கிளம்பலாமா பர்ஃபார்ம் பண்ண விட மாட்டானே இது என்ன இன்னொரு பையி அவனே இந்த வயசுல இருந்திருந்தா அவனுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் ஆயிருக்கும்ல நமக்கு மருமக வந்திருப்பா அவளுக்காக தான் இது புடவை மகனும் மருமகளும் இருக்கிறதா நினைச்சு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் காலி ஆயிடுச்சுமா சமையல் பாதியிலே நிக்குது அதான் உங்க கிச்சன்ல பாதி சமையல முடிச்சுக்கலாமேன்னு கேட்க வந்த இது கேமா இவ்வளவு தயங்குற இந்த சாவி நீயே வீட்டை திறந்து சமைச்சுக்கோ தேங்க்ஸ்மா அம்மாக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்ல கூடாது சரியா இந்த பாருமா கேஸ் நீ யூஸ் பண்ணா சமையல்லையும் எங்களுக்கு பங்கு உண்டு உங்களுக்கும் சேர்த்து தான் சமைக்கிறேன் சரி பார்வதி நாங்க கிளம்புறோம் சரிங்களா பார்வதி அம்மா எங்க கல்யாண நாளை பத்தி ஆர்வமா விசாரிச்சு ஜாம் ஜாம்னு கொண்டாடலாம்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஒரு விஷ் கூட சொல்லாம போறியே ஐயோ சாரிமா மறந்துட்டு சும்மாலாம் விட முடியாது அதனால வனஜா இப்போதைக்கு வெளியில வரக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுங்க ஓகே மேடம் அப்ப நான் வரேன் மேடம் போதுக்குறேன் எப்படியாவது இந்த பிளான நல்லபடியா முடிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெயிலு ஏன் கையில குடும்பத்துல நடக்கிற குழப்பங்களால என் மன நிம்மதியே போச்சு ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது 
இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் என் நிம்மதிக்கு ஒரு வழி சொல்லு கடவுளே ராமகிருஷ்ண பார்த்தசாரதி ஒரு இருவர் ஒன்றாக கூடி பேசி மகிழ்ந்து வாழ்வதே சொர்க்கம் ஓகேயா ஆமா இவரு இல்லாம நானும் நான் இல்லாம இவரும் கஷ்டப்படக்கூடாது ஒருத்தர் உயிர் போறது இன்னொருத்தருக்கு தெரியக்கூடாது
அவ்வளவுதான் சார் இந்தாப்பா ஜானகி இப்ப பாருங்க கொண்ட கொண்ட கொண்டா என்ன தம்பி எங்க மகனா இருந்து எங்க கல்யாண நாள விமர்சையா கொண்டாடி இருக்கேன் இதே சந்தோஷத்தோட இன்னொரு விஷயம் செய்யணும் எங்க பையனுக்காக நாங்க வாங்கி வச்ச ட்ரெஸ் இந்த ட்ரெஸ் நீ போட்டுக்கணும் குடுங்க சார் இது உனக்காகமா இந்த ட்ரெஸ் இப்பவே நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் போட்டுக்கிட்டு வந்தா நாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் சரி தம்பி எங்க மகனையும் மருமகளையும் சேர்த்து பார்த்த மாதிரி இருக்குப்பா ஆமாம்பா எங்க மனசு ரொம்ப நிறைஞ்சு போச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா தம்பி எங்க எல்லாரையும் சேர்த்து ஒரு போட்டோ எடுக்கிறியா ஃபேமிலி போட்டோ தானே எடுத்துட்டா போச்சு வாங்க எல்லாரும் வந்து அப்படியே ஒன்னா நில்லுங்க எடுப்பா எடு ஸ்மைல் பிளீஸ் ரொம்ப சந்தோஷப்பா சார் கொஞ்சம் வெளியே வரீங்களா எங்க ஆமா சார் உங்களுக்காக தான் போங்க ஐயோ நீங்களும் கொஞ்சம் கூட வாங்கல இல்ல சார் எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு நீங்க போயிட்டு வாங்க சரி வாஜ எனக்கு வாங்க மகராணி சும்மா இருங்க வண்டி எடுக்கணும் மாமா இன்னைக்கு வெளியே போகாம இன்னைக்கு போற என் கூட இருப்பாருன்னு நினைச்சா அவர் பாட்டு கிளம்பி போயிட்டாரு நான் இப்படி தனியா உட்காந்து புலம்புறதுக்கு இந்த பொது புடவை வேற பிரச்சனைகளை விட நம்ம காதலுக்கு பவர் ஜாஸ்தி பத்தியா ரிங் அடிக்குது ஒரு முக்கியமான போன பேஸ்ட் வந்து மாமா பபிள்ஸ் வச்சு சொன்னது நமக்கு சாதகமா தான் நடந்திருக்கு இதுக்கும் நாம புள்ளியார் வட்டம் போட்டு பார்க்கலாம் நினைச்சது நல்லபடியா முடிய வட்டம் ஒண்ணு சேரணும் நடக்கணும் 
அது உங்க ரெண்டு பேரோட பொறுப்பு ஐஸ்வர்யா கூட இருந்து எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கறமா குட் நீ தான் பாத்துக்கணும் அதுக்காக தான் ஒன்னியும் வர சொன்னேன் சரிமா குருஜி சொன்ன டயத்துக்கு கரெக்டா பூஜை பண்ணிடணும் கொஞ்சம் கூட லேட் பண்ணிட கூடாது பூஜைக்கு கால நேரம் ரொம்ப முக்கியம் அப்பதான் அதுக்கான பலன் கிடைக்கும் ஓகே ஆண்டி ஆதிக்கடவூர் ஃபேமிலியில எனக்கு அப்புறம் எங்க பரம்பரை நகையை போட்டுக்கிட்டு முன்னோர்கள் பூஜை பண்ண போற கௌரவம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஐஸ்வர்யா ஆனா நீங்க நினைக்கிறது ஒரு நாளும் நடக்காது நான் விருப்பப்பட்டு இந்த வீட்டுக்கு கொண்டு வந்த மருமக ஐஸ்வர்யா தான் அதுவும் இல்லாம அருண் ஐஸ்வர்யா கல்யாணம் முதல்ல நடந்ததுனால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐஸ்வர்யா தான் இந்த வீட்டுக்கு மூத்த மருமக அதனால குருஜி சொன்ன பூஜைய ஐஸ்வர்யா தான் பண்ணணும் ஒரு வாதத்துக்கு நீ சொன்னதெல்லாம் சரினே வச்சுப்போம் ஆனா முறையா பார்த்தா போதும் நிறுத்துங்க உனக்கு எவ்வளவு துணிச்சல் இருந்தா நான் இருக்கிற ஜெயிலுக்குள்ள மேலயே நீ கைய வச்சிருப்ப அடிச்சு உண்மைய வாங்கிடுவாங்களோ அதுக்குள்ள நாம சரி பண்ணுவோம் இருக்காளா போயிட்டாளா ஏமா இருக்கியா போயிட்டியா எல்லாரும் போயிட்டாங்க சொன்னா கண்ணத்த அதுக்கப்புறமும் அம்மா எடுத்த முடிவுல எனக்கு மட்டும் சந்தோஷமா என்ன ஆனா அவங்க எடுத்த முடிவை யாராலையும் மாத்த முடியாது ஆண்டி எடுத்த முடிவை மாத்த முடியாதுதான் ஆனா ஆண்டிய ஏமாத்தலாம்ல என்ன சொல்ற ஐசு விருப்பம் இல்லாம எதை செஞ்சாலும் அதுக்கான உண்மையான ரிசல்ட் கிடைக்காதாரும் அது மட்டும் இல்ல மூத்த மருமகளா பூஜை பண்றதுக்கான முழு உரிமையும் பார்வதிக்கு தான் இருக்கு பார்வதியோட உரிமைய நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் சூப்பர் ஐசு ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா அம்மாவுக்கு எந்த சந்தேகமுமே வராது ஆமா அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லு ஐசு நம்மளோட இந்த பிளான் அங்கிளுக்கு கூட தெரிய கூடாது நமக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் நீ எதுக்கு அப்பாவை இந்த ஆட்டத்துல சேர்த்துக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது நீ சொல்றதும் சரிதான் ஆமா நம்மளோட பிளானுக்கு அண்ணி சம்மதிக்கணுமே பார்வதிய சம்மதிக்க வைக்கிறது என்னோட பொறுப்பு அத பத்தி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நான் சொன்ன மாதிரியே நீ எல்லா ஏற்பாடையும் பண்ணுறேன் ஒனஜாண்டி இல்லாத குறைய சுகனா சிறப்பா ஃபில் பண்ணிட்டா ஐஸ்வர்யா அந்த வீட்டுல நீ பண்ண போற முதலும் கடைசியமான பூஜை இதுதான் குருஜி வீட்டுக்கு வந்து அம்மா கிட்ட குடும்பத்துல ஏற்பட்டிருக்கிற குழப்பத்துக்கு 
மூத்த மருமக பரம்பர நகைய போட்டு பூஜை பண்ணாததுதான் காரணம் சொன்னாராம் அதனால மூத்த மருமக பரம்பர நகையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு பூஜை பண்ணாதான் எல்லாம் சரியாகும் சொல்லிருக்காராம் சரி இது உனக்கு யாரு சொன்னது ஐஸ்வர்யா அம்மா தான் என்ன கோவிலுக்கு வர சொல்லி போன் பண்ணிருந்தாங்க நான் கோவிலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் விஷயமே சொன்னாங்க ஐஸ்வர்யா அம்மா என்ன முன்னோர்களுக்கு பூஜை பண்ண சொல்லி பரம்பரை நகையை என் கையில கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க குடும்ப நல்லதுக்காக அம்மாவோட நிம்மதிக்காக அந்த பூஜையை நானும் பண்றேன்னு சரின்னு சொல்லிட்டேன் சரி அதான் சொல்லிட்டியே சரிங்க மாமா அவசரப்பட்டு நான் போன்ல சொன்ன பிளான மட்டும் பண்ண அது போதும் ஓகே மேடம் என்ன மேடம் திறக்க முடியலையா குடுங்க மேடம் நான் திறக்கிறேன் இல்ல பரவாயில்ல இல்ல மேடம் குடுங்க நான் ஓபன் பண்றேன் பழைய நகையாச்சே பாலிஷ் போட்டா நல்லா இருக்குமே இதெல்லாம் பழைய நகையா இதெல்லாம் எங்க பாரம்பரிய நகை ஆதிக்கடவூர் வம்சத்துல வழி வழியா வந்தவங்க போட்டுகிட்டு இருந்த புனிதமான நகை தொடக்க பாக்குறீங்களா சாமி
ஐஸ்வர்யா நகை எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு சீக்கிரமா ரெடி ஆயிட்டு வா ஓகே ஆண்டி நல்ல நேரம்தான் நீ பூஜை ஆரம்பி சரிங்க ஆண்டி முன்னோர்களை கும்பிட்டு ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கோ பாருங்க கஜேந்திரன் கம்பெனி ஷேர்ஸ் டவுன் ஆனதுக்கு வனஜாவோட இஷ்யூ ஒரு காரணமா இருக்கலாம் பட் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ எல்லாம் கிடையாது ஈஸியா மேனேஜ் பண்ணிடலாம் 
ஆனா நான் நோட் பண்ணது ப்ரொடக்ஷன் மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் மூணுமே ரொம்ப வீக்கா இருக்கு எதுவா இருந்தாலும் தயங்கமா என்கிட்ட சொல்லுங்க அதுக்கு என்ன சிஸ்டர் ஹவுஸ் ஓனர்கிட்ட இப்ப பெர்மிஷன் வாங்கி மேல ஒரு தகர கொட்டாய போட்டா போச்சு அங்க பாருங்க ஹவுஸ் ஓனரே வந்துட்டாரு ஏன்பா மாடியில வேட்டி கட்டி படம் போடுறதா சொன்னீங்க இப்ப டென்ட் கொட்டாயா மாத்தி வச்சிருக்கீங்க ஆமாங்க இத பாக்கும் போது இருபத்தஞ்சு வருஷம் பின்னாடி போயிட்டேன் ஆமா ஆனா உன நீ பிளாஷ்பேக் போறதே வேலையாயிரு உன்ன விடு என்ன சொல்லிக்கிறேன் கேளு நானும் சின்ன வயசுல இதே மாதிரி டென்ட் கோட்டாயில உட்காந்துதான் படமே பாப்பேன் உங்க ரெண்டு பேரையும் அந்த காலத்துக்கே கூட்டிட்டு போனுங்கிறதுக்காகத்தான் ஆதி இப்படி ஒரு ஏற்பாடா பண்ணிருக்காப்ல அப்படியா ரொம்ப தாய் தம்பி நானும் சின்ன வயசுல இதே மாதிரி டென்ட் கோட்டாயில உட்காந்துதான் படமே பாப்பேன் உங்க ரெண்டு பேரையும் அந்த காலத்துக்கே கூட்டிட்டு போனுங்கிறதுக்காகத்தான் ஆதி இப்படி ஒரு ஏற்பாடா பண்ணிருக்காப்ல அப்படியா ரொம்ப தாய் தம்பி பின்னாடி <laughs> படம் <laughs> 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 புரியுதா <laughs> 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 ஏத்துக்கூடாத இந்த நேரத்துல இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்காக தான் நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இனிமே என்னுடைய ஆட்டத்தை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் நீ அங்க நடக்கிறத மட்டும் மிஸ் பண்ணாம எனக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இரு ஓகே மேடம் வழிகாட்டி
இருக்குது அவங்க நம்ம கல்யாண நாள தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு சர்பிரைஸ் கொடுத்த மாதிரி அவங்க கல்யாண நாள நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு நாம ஒரு சர்பிரைஸ் கொடுப்போம் சூப்பர் ஐடியாங்க இந்த யோசனை எனக்கு தொடங்க போயிடுச்சு அதுக்கெல்லாம் மண்டையில கொஞ்சம் மசாலா வேணும் அப்பதான் வரும் திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இன்னைக்கு டிஃபனுக்கு தொட்டுக்க எதுவுமே இல்ல வெறும் வரட்டு இட்லி தான் என்னமோ இட்லிக்கு நாலு வகையான சட்னி நாலு வகையான சாம்பார் பண்ணி போட்ட மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு போறா நம்மளும் அந்த சாமி படத்துல விக்ரம் அப்படியே இட்லி மேர பீர ஊத்தி பிணைஞ்சு அடிச்ச மாதிரி நம்மளும் அடிச்சு அருண விஷ் பண்ணி அனுப்புங்க அருண் உன்ன நினைச்சு உங்க அம்மா சந்தோஷப்படணும் பெருமைப்படணும் அதுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் எப்பவுமே உனக்கு துணை இருப்பாங்க வாழ்த்துக்கள் நல்லபடியே போயிட்டு வா புதுசாஷ்ரூம் உங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த ரைஸ பண்ணி அசத்தலாம் ட்ரை பண்ண ஆனா டேஸ்ட் சரியா வரல சரி வா நீ பண்ணது எப்படி தான் இருக்குன்னு பாப்ப இல்ல இல்ல சாப்பிடலாம் மாமா எனக்காக சொல்லாதீங்க மாமா நான் அத சாப்பிட்டு பார்த்தேனே நல்லாவே இல்ல உங்களுக்காக நான் சொல்ல உண்மையாவே இது நல்லா தான் இருக்கு வேண்டாம் மாமா இன்னைக்கு ஒரு நாள் வெளிய சாப்பிட்டுக்கலாம் நான் தான் சொல்றல நல்லா இருக்கு வா சாப்பிடலாம் பசிக்குது இல்ல மாமா நீங்க சும்மா சொல்றீங்க நிஜமா தான் சொல்றேன் ஆ சரி நான் ஒன்னு பண்றேன் நான் ஏன் திருப்திக்காக இன்னும் ஏதாவது மசாலா போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரெடி பண்ணிடுறேன் அப்ப இது சாப்பிட வேண்டாமா வேண்டாம் சரி நீ ரெடி பண்ற வரைக்கும் நான் ரெண்டு மூணு கால் பேசிட்டு வந்தேன் வெறுப்பாங்க <laughs> அருண் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நீ ஃபேக்டரிக்குள்ள போய் நான் சொன்ன மாதிரி பாத்துக்க நான் இங்க பாத்துக்கிறேன் எதுக்கும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாவே எவ்வளவு பாத்து முடிச்சாகணும் 
என்ன சொல்றீங்க எப்போ சரி நான் இப்போ உடனே வந்துட்டு நீ ஆஃப் பண்ணது தப்பு இப்ப நான் கேண்டீன மாத்திட்டா உங்க பிரச்சனை சரியா இருக்கும்ல இவ்வளவு நேரமா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களே அந்த லாஸ் எப்படி சரி பண்ணுவீங்க அத உங்களால சரி பண்ண முடியுமா ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா பேசறதா நடப்பா ப்ரொடக்ஷன் லாஸ பத்தி எல்லாம் பேசுறீங்க முதல்ல இந்த ஃபேக்டரிய பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அத சொல்லுங்க பாப்ப முதல்ல ஒரு சிப்டுக்கு எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது தெரியுமா இங்க பண்ற ப்ரொடக்ஷன் என்னென்ன லிஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா தேவையில்லாம பேசாத அப்புறம் நடக்கிறத வேற நான் யூனியன் லீடர் என்ன மறுபடி பாக்குறீங்க நடக்குதுன்னு பாஜேஷ் கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்பா நான் பேசிக்கிறேன் தம்பி இந்த சின்ன பிரச்சனையை பெருசு பண்ணிட்டீங்களே தம்பி இதுவே நம்ம ஆதி தம்பியா ராஜேஷ் இத வந்து பெருசு பண்ணாதப்பா நான் அம்மா கிட்ட பேசுறேன்பா நானும் அம்மா முகத்துக்காக தான் பாக்குறேன் இல்லனா சும்மா விட மாட்டேன் என்னை பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியல தெரியும்பா உன்னை பத்தி எல்லாரையும் போய் வேலை செய்ய சொல்லுப்பா வேலைய பாக்க சொல்லுப்பா போ சொல்லுப்பா போமா போங்க 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 எல்லாரும் வேலைய பாருங்க சீக்கிரம் போங்க உனக்குன்னு ஒரு ஒரு ஐடென்டிட்டி வேணா அதுக்கு ஒன்னு தயார்படுத்திக்க வரும் பெரிய விஷயங்கள்லாம் உடனே நடந்துராது நானும் ஆதியும் ஒரு நாள்ல உருவாகல ஒரு ஆளா உருவாக்க நான் ஆசைப்படுறேன் கோயில் போறேன் போ கோவிலுக்கு போறத விட நீங்க வெளியே போறதா இப்ப முக்கியம் அம்மா நீங்க தள்ளுங்க சட்டை இங்கதான் இருக்கும் இங்க இருக்கு இங்க இருக்குன்னா எங்க இருக்கு முதல்ல ஷர்ட் எடுத்துட்டு வந்த ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு போய் கபோர்ட்ல தேடு அங்கதான் இருக்கும் பாரு எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு நான் ஷர்ட்டையும் பேண்டையும் ரெண்டையும் எடுத்துட்டு வந்து இங்க கரெக்டா வச்சேன் நீங்க கொஞ்சம் எந்திரிங்க என்ன எதுக்கு எந்திரிக்க சொல்ற அங்க போய் தேடு போ நீங்க தள்ளுங்க மாமா இருக்கிற இடத்த விட்டு இல்லாத இடத்துல தேடு எப்படி கிடைக்கும் போய் கபோர்ட்ல தேடு போ எனக்கு என்னமோ ஷர்ட் இங்கதான் இருக்கும்னு தோணுது நீங்க தள்ளுங்க எல்லாம் உனக்கு தோணும் போய் கபோர்ட்ல தேடு நான் போய் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வரேன் போற வயில உன்ன கோயில டிராப் உங்க மகன நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி ஒரு ஆளா உங்க கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறேன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க இந்த ஆதிக்கடவூர் குடும்பத்துக்கு ஏத்த மருமகளை தான் நான் தேடி தந்திருக்கேன் அது எனக்கு இப்ப புரிஞ்சிருச்சு சொன்னத நீ செஞ்சு காட்டுவேன்னு எனக்கு மேல நம்பிக்கை இருக்கு நான் பாத்துக்கிறேன் ஆண்டி நான் வர ஆண்டி வேண்டாம் அருண் நீ ஆதியா மாற வேண்டாம் நீ ஆதியா மாறணும்னு ஆண்டி ஒன்னும் ஆசைப்படலையே ஆதி வேற அருண் வேற அதை நீ புரிஞ்சுக்கோ 
அருணா இருந்து நீ உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணு ஒருத்தர் மாதிரி இன்னொருத்தர் இருக்கணும்னு நினைக்கிறதா எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் உண்மைய சொல்லணும்னா கேள்வி ஒண்ணுதான் ஆனா அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் கொடுக்கற பதில் வேற வேறையா இருக்கணும் அதுதான் வாழ்க்கை இங்க பாரு அருண் நடந்த எல்லாத்தையும் கெட்ட கனவா நினைச்சு மறந்துட்டு உன் முடிவ மாத்திட்டு ஒரு புது மனுஷனா புது அருணா நீ ஆபீஸ் போகணும் உன் ஒரு புது மனுஷனா மாத்தி காட்டுறேன்னு நான் ஆண்டி கிட்ட கேட்க மாட்டேன் ஒய்ஃப் நான் சொல்றதையும் கேட்க மாட்டேன் இப்படி இருந்தா நீ வாழ்க்கையில என்னதான் பண்ண போற ஐசே தேவையில்லாம பேசாத அப்ப கெட்ட கோவம் வந்துரும் உன் கோபத்துக்கு எல்லாம் பயப்படுற ஆளு நான் இல்ல முடிவா என்ன சொல்ல போற இங்க பாரு ஐசே யாருக்காவும் எதுக்காவும் என்னோட முடிவா மாத்திக்க முடியாது நான் ஆபீஸ்க்கும் போக மாட்டேன் ஃபேக்டரிக்கும் போக மாட்டேன் ஆள விடுங்கடா சாமி வெரி <laughs> நீ நேர்ல வந்து உனக்கு தேவையான பணத்தை நீ வாங்கிக்கும் ஓகே மேடம் நான் கிளம்பி வரேன் பெரியாளாக்கிட்டாங்க <laughs> நீ உடனே கிளம்பி வா உன் தூக்கத்துக்கு நான் ஏற்பாடு பண்றேன் ஒரே நிமிஷம் லைன்ல இரு கேட்கலாம்னா கால் பண்ண ஆனா நீ தூக்க வராம தவிச்சுட்டு இருக்கேன்னு என்கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்னால என்ஜாய் பண்ண முடியுமா கிளம்பி வா மச்சா நான் பார்ல தான் இருக்கேன் நீ பாருக்கு வரலன்னாலும் பரவாயில்ல வீட்டுக்கு வெளியில வா நான் சரக்கு கொடுத்துட்டு போறேன் நீ அடிச்சுட்டு நல்லா தூங்கு டெய் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நானே அங்க வரேன் நீ உடனே வந்துரு நான் வெயிட் பண்றேன் சரி நான் வந்துடுறேன் சரி வா பாய் பிரச்சனை பத்தி அப்புறம் பேசிக்கலாம் எனக்கு வேணாண்ட வேணான்னு சொல்றது நான் கார் எடுத்துக்கிட்டு வந்தையா முதல் எடுத்து குடுறியா ம் குடிதா டெய் சேஸ் சொல்றா ம் டெய் சேஸ் சொல்றா அடிரா நாம இப்படி சரக்கு அடிச்சு எத்தனை நாள் ஆச்சு ஆமாண்டா அப்ப இருந்த சந்தோஷம் இப்ப இல்ல அப்படிலாம் சொல்லாதடா மச்சா உன் பிரச்சனை என்னன்னு இப்ப சொல்லு ஒரு ரவுண்டோட போதும் சொல்லிருக்கோம் டெய் அதுக்கு இல்லடா மச்சா அதெல்லாம் நீ எதுவும் பேசக்கூடாது நாம ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அடிக்கிறோம் மறுபடியும் எப்போ அடிப்போம்னு தெரியாது அதனால இன்னைக்கு ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்றோம் ஓகேவா ஆமா ஃபேக்டரியில ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொன்னீங்க என்ன பிரச்சனை 
அதை விடுறா நான் அதை மறக்க தான் இப்போ குடிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ போய் அதை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்க யாரா இந்த நேரத்தில் என்னோட வீட்டில் இருந்தா நான் பேசிட்டு வந்துடேன் வெயிட் பண்ண சரி போ என்னாச்சுனாவிய <laughs> 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 நான் ஓன் கார்ல போறேன் இந்த கார் சரியான உடனே ஆபீஸ்க்கு வந்து சேரு ஓகேமா போ கண்டைம் காவல் கரெக்ட்டா வந்துட்டாரு மேடம் அகிலாண்டேஸ்வரி மேடம் கார் ரிペア பண்ணிட்டா அவங்க அருண் கார்ல தான் போவாங்க எப்படி நான் கரெக்ட்டா யோசிச்சீங்க பாரம்பர கௌரவத்தை பாக்குற அகிலாண்டேஸ்வரி கண்டிப்பா மகன் கார்ல தான் போவா மத்தவங்க கார்ல எல்லாம் ஏறவே மாட்டான் அதனால தான் அகிலாண்டேஸ்வரி காரை ரிப்பேர் பண்ண வச்சு அருண் கார்ல ட்ரக்க மறைச்சு வச்சு என்னோட ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு அகிலாண்டேஸ்வரியோட கௌரவம் காத்துல அதாவது மீடியாவில் பறக்க போகுது ஓகே மேடம் ஓகே ம் என்கிட்ட இருந்து நீங்க அவ்வளவு ஈஸியா தப்பிக்க முடியாது ஆண்டி என்ன வேணும் உனக்கு இந்த லைன் பிஸின்னு தெரிஞ்சும் கூட விடாம கால் பண்ணிட்டே இருக்க எனக்கு வேணுங்கறத கேட்டா குடுத்துருவீங்களா ஆண்டி என்ன ஆண்டி பதிலேயே காணும் ஓ கொடுக்க முடியாததை கேட்டா என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறீங்களா கவலைப்படாதீங்க கேட்டு வாங்கறது பிச்ச அதனால நான் உங்ககிட்ட எதுவும் கேட்க மாட்டேன் கேக்காம குடுக்கிற பரம்பரையில வந்தவன் நான் அதனாலதான் ஏற்கனவே உனக்கு பல தடவை உயிர்